Merhabalar Şef Melatın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir tas kebabı tarifim var. Bol sosuyla, lezzetli eti ve patatesiyle birlikte muhteşem bir kebap hazırladım. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet şifa bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle bütün nizam plansımı yaptım, bütün ürünlerimi hazırladım. 500 gram kuzu etimi tenceremin içerisine aldım. 1 çay bardağı suyunu ilave ettim. Ocakta pişmeye bıraktım. Etimiz pişmeye dursun. Ben bu esnada patateslerimi soydum. Tertemiz yıkadım. Ve küp küp doğrayıp hazırlıyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Patateslerimi bu şekilde küp küp doğrayıp hazırlıyorum. Daha sonra eğer dilerseniz Fırında da yapabilirsiniz. Ben şöyle hemen kızgın yağın içerisine bıraktım ve kızartıyorum. E, fırında yapacağınız zaman üzerine tuz, karabiber, pul biber, kekik serpiştirip yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsine dizip e, iyice yumuşayıp kızarıncaya kadar pişirip bir kenara bırakıyoruz. Patateslerimiz kızarırken ben kuru soğanlarımı doğramaya geçiyorum. Bir tane orta boy büyüklükte kuru soğanımı tertemiz soydum, yıkadım ve şöyle yemeklik olacak şekilde ince ince doğrayıp hazırladım. Patateslerim bu esnada kızarmaya devam ediyor. Görüyorsunuz hafif hafif renk almaya başladılar. Patateslerimiz şöyle altın sarısı renk aldıktan sonra tel süzgeçimle yağın içerisinden alıp servis tabağının içerisine bırakıyorum. Etimiz bu esnada pişmeye devam ediyor. Suyunu saldı, çekti. Görüyorsunuz muhteşem bir şekilde pişti. E, kuzu eti olduğu için birazcık yağlı. Üzerine herhangi bir yağ eklemeden önce o yağların kendi yağını salmasını sağlıyoruz. Daha sonra ince ince doğradım. Kuru soğanlarımı üzerine ilave ediyorum. Kuru soğanlarım da hafif böyle yumuşayıp pörsüdükten sonra üzerine baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber ekledim ve bir çay kaşığı karabiberini ilave ettim. Çay kaşığı kırmızı toz biberi ekledikten sonra yazdan hazırlayıp derin dondurucuya attığım domates sosumu üzerine ilave ettim. Eğer domates sosunuz yoksa bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ilave edip bir çay bardağı su ekleyip bir 10 dakika pişirip aynı kıvamı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Domates sosum iyice etiyle birlikte pişmiş çekti. Şöyle su rengini görüyorsunuz. Üzerine kızarttığım Patateslerimi ilave ettim. 1-2 dakikada patatesiyle birlikte piştikten sonra şöyle servis tabağımın içerisine alıyorum. Bu kadar kolay basit tas kebabımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Ben şöyle üzerine bolca ince kıyılmış maydanozumu serpiştirdim ve servis ettim. Şöyle sizlere bir lokmada hazırlamak istiyorum. Suyuna bandırdım. Daha sonra eti ve patatesiyle birlikte görüyorsunuz muhteşem oldu. Lokum gibi pişmiş eti patatesiyle tas kebabımız hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.